যারা দু হাজার পঁচিশে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জিওগ্রাফি সাজেশন আজকে তোমাদের একটি পরিবেশের ওপর অধ্যায় আছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেই অধ্যায় থেকে টোটাল সাজেশন পাবে এম সি কিউ এস এ কিউ দুই তিন ওখান থেকে কোনো পাস থাকে না টোটাল আট নম্বর থাকে এম সি কিউ এক এস এ কিউ দুই একটা দুই নম্বর করতে হয় একটা তিন নম্বর করতে হয় তাহলে একটি তিন একটি দুই পাঁচ নম্বর দুই এস এ কিউ সাত নম্বর এক নম্বর এম সি কিউ আট নম্বর তোমাদের টোটাল যে নাইনটি মার্কস ঠিক এইভাবে ভাগ করা থাকে একবার এ প্রসঙ্গে জেনে নাও তিনটে অধ্যায় আছে প্রাকৃতিক ভূগোল সেই তিনটি অধ্যায় থেকে মোট বত্রিশ নম্বর ওকে তারপর তোমাদের আছে এই পরিবেশ ভূগোল চতুর্থ অধ্যায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখান থেকে আট তারপর তোমাদের আঞ্চলিক ভূগোল সেই আঞ্চলিক ভূগোল থেকে টোটাল বত্রিশ নম্বর তারপর লাস্ট অধ্যায় উপগ্রহ চিত্র ও ভূবৈচিত্র সূচক মানচিত্র সেখান থেকে আট নম্বর তাহলে প্রাকৃতিক ভূগোল বত্রিশ পরিবেশ ভূগোল আট চল্লিশ আঞ্চলিক ভূগোল বত্রিশ উপগ্রহ চিত্র আট চল্লিশ 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 আশি আর ম্যাপ পয়েন্টিংয়ে দশ এই হচ্ছে নব্বই নম্বর স্কুলের দশ নম্বর মানে প্রজেক্ট ওয়ার্ক তাহলে এই নব্বই নম্বর রিটার্নের জন্য তোমাদের এই যে অধ্যায় অর্থাৎ চতুর্থ অধ্যায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিবেশ ভূগোল এখান থেকে টোটাল আট নম্বরের সাজেশান আজকে পাবে এম সি কিউ একের জন্য এস এ কিউ দুয়ের জন্য দুটো দুই দেওয়া হয় একটি আনসার করতে হয় আর দুটি তিন দেওয়া হয় একটির আনসার করতে হয় প্রথমে আমি এম সি কিউ পার্ট থেকে একটু একটু করে বলতে বলতে যাই তাহলে সুবিধা হবে এম সি কিউ পার্ট বলার পর এস এ কিউ এর কিছু বলে দেবো তারপর আমি দুই তারপর আমি তিনে চলে যাব তুমি জেনে নাও যে তোমার এক দাগে চোদ্দটি এম সি কিউ থাকবে সেই চোদ্দটি এম সি কিউ থেকে অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এই ছটি থাকবে প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে তারপর ওয়ান পয়েন্ট সেভেন তুমি যে কোনো মডেল সেট আপে চলে যাও নাইনটি মার্কসের প্রশ্ন দেখো রায়ন মার্টিন কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কে চলে যাও না বা যে কোনো সালে চলে যাও সেখানে শুধু বাইশ সাল যাবে না কারণ বাইশ সাল রেডিউস সিলেবাস ছিল সেখানে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এই দাগে দেখো পরিবেশ ভূগোল অর্থাৎ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে এম সি কিউয়ের একটি প্রশ্ন আছে সেই জায়গা থেকে ওই এম সি কিউ তোমার এই অধ্যায় থেকে কোনগুলো করতে হবে তুমি শুনে নাও দু হাজার চব্বিশে এসেছিল বিষাক্ত নয় এমন একটি বর্জ্য পদার্থের উদাহরণ হলো চারটে অপশান ধানের খোসা ফ্লাইয়াস পলিথিন ক্যাডমিয়াম অবভিয়াসলি উত্তরটা হবে ধানের খোসা এবার দু তুমি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী তোমার জন্য কোন এম সি কিউগুলো আমি রাখছি ঠিক সাজেশন নয় একটা দিক নির্দেশ কিন্তু দুই আর তিনের জন্য টোটাল সাজেশন আমি বোঝাতে পেরেছি আমি যে এম সি কিউ এস এ কিউগুলো বলবো তারপরেও তুমি যতটা পারো বিভিন্ন জায়গা থেকে স্টক করবে তোমার স্যারের যে সমস্ত নোটপত্র আছে যেখান থেকে স্কুল করিয়েছে টেক্সট বুক ঘেটেছ সেই শটগুলো কিন্তু স্টক করে রাখবে এই নয় আমি যে শটগুলো দিচ্ছি এখান থেকেই আসবে তবে দুই নম্বর এবং তিন নম্বর আমি যেগুলো দিচ্ছি সেগুলো করলেই এনাফ আমি বোঝাতে পারলাম কি খুব ভালো করে কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনবে দেখবে খাতায় তুলে নেবে না হলে কিন্তু এই সাজেশান নেওয়ার কোনো গুরুত্ব তোমার কাছে নেই আমি অবভিয়াসলি বলবো ভালো করে মনোসংযোগ করে প্রত্যেকটি কথা শোনো এইখান থেকে আর কোনো সমস্যা থাকবে না তো আমি যেগুলো রাখছি যেমন এক দাগ কোনো পদার্থ ব্যবহারের পর ওই পদার্থের বাতিল অংশকে আমরা বলি আমি চারটে অপশান দিচ্ছি বর্জ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পুনর্ব্যবহার দ্রব্য সবকটি না উত্তর একটি সেটা কি বর্জ্য নেক্সট জীবজগতে সৃষ্ট বিষক্রিয়ার ভিত্তিতে বর্জ্যকে কটি ভাগে ভাগ করা যায় অপশান একটি দুটি তিনটি চারটি দুটি আনসার হবে নেক্সট ভারতের কোন মহানগরে প্রতিদিনে এটা দু হাজার দশ এগারো সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ সর্বাধিক অপশান কলকাতা দিল্লি চেন্নাই মুম্বাই উত্তরটি হবে চেন্নাই নেক্সট গৃহে প্রতিদিন কাজের উৎপাদিত আবর্জনা হলো অপশান কৃষিক্ষেত্রে বর্জ্য শিল্পক্ষেত্রে বর্জ্য 
জৈব বর্জ্য গৃহস্থালী বর্জ্য উত্তরটি হবে গৃহস্থালী বর্জ্য নেক্সট গ্যাসীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি যন্ত্র হল অপশান স্ক্রাবার কম্পোস্টিং ভরাটকরণ সব কয়টি উত্তরটি হবে স্ক্রাবার নেক্সট একটি কৃত্রিম বর্জ্যের উদাহরণ হলো অপশান উদ্ভিদের দেহাবশেষ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য জীবজন্তুর মলমূত্র উল্কাপিণ্ড উত্তরটি হবে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নেক্সট পারমাণবিক জ্বালানি চক্রের ফলে যে প্রকার বর্জ্যের সৃষ্টি হয় অপশান কৃষিক্ষেত্রে বর্জ্য শিল্প বর্জ্য তেজস্ক্রিয় বর্জ্য জৈব বর্জ্য উত্তরটি হবে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নেক্সট সালফার ডাইঅক্সাইড যে প্রাকৃতিক বর্জ্য অপশান কঠিন তরল গ্যাসীয় সব কয়টি উত্তরটি হবে গ্যাসীয় নেক্সট কঠিন বর্জ্যকে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে দহনের মাধ্যমে তাপীয় বিয়োজন ঘটানো হয় যে প্রক্রিয়ার দ্বারা অপশান কম্পোস্টিং পাইরোক্লাসিস স্ক্রাবার সব কয়টি উত্তরটি হবে পাইরোক্লাসিস নেক্সট কঠিন বর্জ্য পদার্থগুলি ফেলার জন্য পরিকল্পিত স্থান হলো অপশান ল্যান্ডফিল কোল্ডফিল্ড চেম্বার লিচেট উত্তরটি হবে ল্যান্ডফিল নেক্সট ময়লা বা বর্জ্য পদার্থ ধোয়া জলকে কি বলে ল্যান্ডফিল কোল্ডফিল্ড চেম্বার লিচেট উত্তরটি হবে লিচেট যে সকল বর্জ্য প্রাকৃতিকভাবে বিয়োজিত হয় তাদের বলা হয় জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য জৈব অভঙ্গুর বর্জ্য কম্পোস্টিং সব কয়টি উত্তর হবে জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য নেক্সট ভাগীরথী হুগলি নদীর ওপর যে বর্জ্যের প্রভাব সর্বাধিক তা হল কৃষিজাত বর্জ্য গৃহস্থালী বর্জ্য শিল্পজাত বর্জ্য পৌর বর্জ্য শিল্পজাত বর্জ্য আমি মোটামুটি এই পনেরোটি তোমাদের সিস্টেম কেমনভাবে হবে প্রশ্ন কিভাবে হতে পারে এম সিকিউ তার একটা দিক নির্দেশ করলাম তোমার যা স্টক সেটা ছাড়বে না রায়ন মার্টিন কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা করো টেক্সট বুকটা ভালো করে করো পারলে সমরেন্দ্রনাথ মোদক এবং রঞ্জিত করান তার অনুশীলনী পাঠটা সুন্দর করে করে নাও তারপর আমার এগুলো করে চলে যাও ক্লিয়ার যেই টেস্ট পরীক্ষা হয়ে যাবে এগুলো কিন্তু টেস্টের জন্য তারপর টেস্ট পেপার সলভ করবে দেখবে সব প্রশ্ন এখান থেকে পাচ্ছ যেটা নতুন সেটা সলভ করে নেবে শর্টের জন্য এরপর আমি যাব এস এ কিউ সেই এস এ কিউ তোমাদের নানান ধরনের প্রশ্ন হয় মূলত চার ধরনের প্রশ্ন হয় কি শুদ্ধ অশুদ্ধ শূন্য স্থান প্রণ ডান দিক বাম দিক আর তার সঙ্গে দু এক কথায় উত্তর এখন আমি ওই শুদ্ধ অশুদ্ধর কয়েকটা শূন্য স্থানের কয়েকটি প্রশ্ন ডান দিক বাম দিকের একটা ছক আর কয়েকটি দু এক কথার প্রশ্ন বলে দিচ্ছি কি ধরনের প্রশ্ন হতে পারে দেখে নাও তারপর আমি দুই এবং তিন নম্বরের সাজেশানে আসবো সেই দুই এবং তিন নম্বরের সাজেশানের জন্য কোনো রকম আমার দেওয়া প্রশ্নে থেকে একটিও বেশি তোমাকে করতে হবে না তো আমি প্রথমে এস এ কিউতে শুদ্ধ শুদ্ধতে আসছি প্রথম প্রশ্ন মূলত জীব বিশ্লেষ্য পদার্থগুলি হলো বিশীন বর্জ্য অবশ্যই শুদ্ধ নেক্সট বর্জ্য পদার্থ শুধুমাত্র কঠিন পদার্থ হয় অশুদ্ধ নেক্সট সমুদ্র তীর থেকে জলের দিকে তিনশো কিমি দূরে এবং দশ হাজার ফুট গভীরে বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপ করলে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না অবশ্যই শুদ্ধ নেক্সট বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের কোনো ভূমিকা নেই অশুদ্ধ শিক্ষার্থীদেরই তো বড় ভূমিকা নেক্সট কম্পোস্টিং পদ্ধতিতে মিশ্র সার প্রস্তুত করা যায় না অশুদ্ধ নেক্সট গ্যাসীয় বর্জ্য বৃদ্ধি বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে শুদ্ধ এই ধরনের প্রশ্নগুলো এখান থেকে হবে এবার আমি কয়েকটা শূন্য স্থান বলছি উত্তরগুলো তুমি নিজে করো যদি না পারো অবশ্যই আমাকে জানাবে আমি তার উত্তর বলে দেবো কমেন্ট করো প্রথম প্রশ্ন কঠিন ও অর্ধ কঠিন যে সকল বস্তু অব্যবহারযোগ্য ও অবাঞ্ছিত বলে বাতিল করা হয় তাদের সমষ্টিগতভাবে ড্যাশ বর্জ্য বলে নেক্সট জীবজগতে সৃষ্ট বিষক্রিয়ার ভিত্তিতে বর্জ্যের দুটি শ্রেণী হলো ড্যাশ ও ড্যাশ বর্জ্য নেক্সট একটি জৈব বর্জ্যের উদাহরণ হলো ড্যাশ নেক্সট স্ক্রাবার ড্যাশ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত নেক্সট ল্যান্ডফিলে বর্জ্য ধোয়া জলকে ল্যান্ডফিলে বর্জ্য ধোয়া জলকে ড্যাশ বলে নেক্সট কাগজ থেকে পুনরায় কাগজ উৎপাদন 
ড্যাশ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত এই ধরনের প্রশ্ন এখান থেকে তোমার দেওয়া হবে এরপর আমি ডান দিক বাম দিক দেই আমি আমি আগে বাম সাইডের কয়েকটা নাম বলে যাই তারপর ডান সাইডের কয়েকটা তুমি খাতায় সুন্দর করে তুলেন আমি ধীরে ধীরে বলছি আমি বাম সাইডের বলছি প্রথম বাসি ও পচা খাদ্য নেক্সট শিল্পক্ষেত্রে ধোয়া নেক্সট কৃষি পণ্যের চিবড়া নেক্সট পৌরস্থলের নোংরা জল নেক্সট পুরনো মোবাইল ফোন নেক্সট নিকাশি পদ্ধতি নেক্সট কম্পোস্টিং নেক্সট স্কাবার নেক্সট ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা নেক্সট কঠিন বর্জ্যের প্রায় সত্তর পার্সেন্ট বাম বাম সাইডে এগুলো বসিয়ে নাও এবার ডান সাইডে বসো তারপর তুমি দাগ টেনে টেনে ঠিক করবে এটা তোমার হোম টাচ ডান সাইডে জৈব বর্জ্য নেক্সট পৌর বর্জ্য নেক্সট কৃষিজাত বর্জ্য নেক্সট ইলেকট্রনিক্স বর্জ্য নেক্সট শিল্পজাত বর্জ্য নেক্সট গৃহস্থালী বর্জ্য নেক্সট কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নেক্সট তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নেক্সট তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নেক্সট গ্যাসীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এগুলো তুমি বাড়িতে এবার ডান দিক বাম দিক মেলাও এবার আসবো দু এক কথা উত্তর আমি প্রশ্নগুলো বলছি প্রশ্নগুলো তুলে উত্তর করো যেটা পারবে না কমেন্ট করো আমি নিশ্চয়ই উত্তর দেব প্রথম প্রশ্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপন্ন ছাইকে কি বলে নেক্সট আইএস ডাব্লিউ এম এর পুরো নাম কি নেক্সট ফোর আর নীতি কি নেক্সট প্লাস্টিক কোন ধরনের বর্জ্য নেক্সট ই বর্জ্য কি নেক্সট কলকাতা শহরে প্রতিদিন আবর্জনার পরিমাণ কত টন নেক্সট চিকিৎসা ক্ষেত্রে দুটি বর্জ্যের নাম লেখো নেক্সট দুটি শিল্প বর্জ্যের উদাহরণ দাও নেক্সট পরিবেশে নানা স্থানে সঞ্চিত কঠিন আবর্জনা সৌন্দর্যের বিঘ্ন ঘটলে তাকে কোন প্রকার দূষণ বলে নেক্সট ভরাটকরণ প্রক্রিয়ার একটি সুবিধা লেখো নেক্সট দুটি জীবাশ্ম জ্বালানির দহনজনিত বর্জ্যের নাম লেখো নেক্সট জৈব বিশ্লেষণ ঘটে এমন দুটি বর্জ্য পদার্থের উদাহরণ দাও এই যে শর্টগুলো আমি দিলাম এম সি কিউ এবং এস এ কিউ এর বিভিন্ন টাইপ এগুলো তুমি তো আনসার করবে তোমার স্টকটা নেবে প্রশ্ন প্যাটার্ন কেমন হবে শর্টে তার একটা দিক নির্দেশ আমি দিলাম এবার আসছি মূল ভিডিওতে প্রথমে টু মার্কস তোমাদের বিভাগ গয়ে এই টু মার্কসের প্রশ্ন ছটি করতে হয় তার মধ্যে প্রথম দুটি প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে পরেরটি পরিবেশ ভূগোল থেকে মানে যেটা করছি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তারপর আবার দুটি আঞ্চলিক ভূগোল থেকে আর শেষেরটি উপগ্রহ চিত্র ভূবৈচিত্র সূচক স্কেল থেকে সেখানে তোমাদের এর দাগ নম্বর থাকবে তিন দাগ তার তিন দশমিক তিন দুটি প্রশ্ন থাকবে মাঝখানে অথবা টু মার্কসের জন্য যে কোনো একটি করতে হবে আমি আগে বলে দিই দু হাজার চব্বিশ সতেরো সাল থেকে দু হাজার চব্বিশ এই যে নিউ সিলেবাস কোন বছর কোন কোন প্রশ্ন এসেছিল দু হাজার চব্বিশটা বাদ দেবে বাদ বাকি প্রশ্নগুলো নেবে তারপর আমার লেখা বা আমার দেওয়া সাজেশনটা খাতায় তুলে নেবে প্রথমে বলি দু হাজার সালে কোন প্রশ্ন এসেছিল টু মার্কসের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ভরাটকরণ বলতে কি বোঝো বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার কাকে বলে এই দুটি এসেছিল একটি করতে হবে দু সালে এসেছিল বর্জ্যের পৃথকীকরণ কিভাবে করা হয় আরেকটি এসেছিল বর্জ্যের পুনর্নবীকরণ বলতে কি বোঝো দু হাজার উনিশে এসেছিল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দাও আরেকটি এসেছিল তেজস্ক্রিয় বর্জ্য বলতে কি বোঝো দু হাজার কুড়িতে এসেছিল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ভরাটকরণ কাকে বলে পৌরসভার বর্জ্য বর্জ্যের সংজ্ঞা দাও এই দুটি এসেছিল একটি করতে হবে দু হাজার এই চ্যাপ্টারটা ছিল না রেডিও সিলেবাস ছিল তো করোনাকালে দু হাজার এসেছিল বর্জ্যের পুনর্নবীকরণ এর সংজ্ঞা দাও কম্পোস্টিং বলতে কি বোঝো এই দুটি থেকে একটি এবার দু হাজার চব্বিশ খুব কান খাড়া করে শোনো এই দুটি প্রশ্ন বাদ দিতে হবে এদের মধ্যে আমি যা বললাম সেই দুটি প্রশ্ন থাকে যদি তাহলে সেটা বাদ দিয়ে দেবে দু সালের প্রথম যে প্রশ্নটা এসেছিল কঠিন বর্জ্য পদার্থের সংজ্ঞা দাও আরেকটা এসেছিল বর্জ্যের পৃথকীকরণ কি সেই অর্থে দু সালে বর্জ্যের পৃথকীকরণ এসেছিল বর্জ্যের পৃথকীকরণ এসেছিল দু সালে তাহলে ওই বর্জ্যের পৃথকীকরণটা বাদ দিয়ে দেবে এবার আমি কোনগুলো রাখছি দেখে নাও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলতে কি বোঝো গ্যাসীয় বর্জ্য কি তরল বর্জ্য কাকে বলে চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্যের উৎসগুলি লেখো বিষাক্ত বর্জ্য কাকে বলে ইউট্রোফিকেশন কি পৌরসভার বর্জ্যের সংজ্ঞা দাও জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য কাকে বলে ম্যানিয়র ফিট কি বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার বলতে কি বোঝো লিচেট কি ওপেন ডাম্পিং কি বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ভরাটকরণ বলতে কি বোঝো ভার্মি কম্পোস্টিং কাকে বলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্ক্রাবারের ভূমিকা কি স্ক্রাবার কাকে বলে 
জীব বিশ্লেষ্য বর্জ্যের সংজ্ঞা দাও জীব অবিশ্লেষ্য বর্জ্যের সংজ্ঞা দাও চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্যের সংজ্ঞা দাও এবার তিন নম্বর সেই তিন নম্বরের জন্য তোমাদের প্রশ্নের দাগ নম্বর থাকবে চার তার চার দশমিক দুই সেখানে দুটি প্রশ্ন থাকবে একটির আনসার করতে হবে আগে সতেরো সাল থেকে ২৪ সাল শুনে নাও চব্বিশ সালের প্রশ্ন দুটি বাদ দাও তারপর আমার বলা প্রশ্নগুলো খাতায় তুলে নাও শেষে কি আমি দুই এবং তিনের স্টার মার্কসগুলো দিয়ে দিচ্ছি দু হাজার সতেরো সালে এসেছিল জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য ও জৈব অভঙ্গুর বর্জ্যের পার্থক্য লেখন আরেকটি এসেছিল বর্জ্য কম্পোস্টিং পদ্ধতির প্রধান সুবিধাগুলি কি কি এই দুটি থেকে একটি করতে হতো দু হাজার সালে গ্যাসীয় বর্জ্য নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি কি কি আরেকটি এসেছিল বর্জ্যের পরিমাণগত হ্রাস কিভাবে করা যায় এই দুটি থেকে একটি দু সালে এসেছিল পরিবেশের ওপর বর্জ্য পদার্থের তিনটি প্রভাব উল্লেখ কর ওর সঙ্গে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের যে কোনো তিনটি ভূমিকা উল্লেখ কর এই দুটি থেকে একটি লিখতে হতো দু হাজার সালে এসেছিল প্রকৃতি অনুসারে বর্জ্যের উদাহরণ সহ শ্রেণীবিভাগ কর আর তার অথবা হিসেবে এসেছিল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার তিনটি প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ কর দু সালে দু হাজার যেহেতু রেডিউস ছিল আসেনি দু হাজার এসেছিল প্রথম প্রশ্ন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাগুলি লেখো এর অথবা হিসেবে এসেছিল ভাগীরথী হুগলি নদী বিভিন্ন বর্জ্যের দ্বারা কিভাবে দূষিত হচ্ছে আর দু হাজার চব্বিশ কান খাড়া করে শোনো এই দুটি প্রশ্ন বাদ দিতে হবে এই যে প্রশ্নগুলো বললাম তার মধ্যে যদি থেকে থাকে দু হাজার চব্বিশ এসেছিল জৈব ভঙ্গুর ও জৈব অভঙ্গুর বর্জ্যের পার্থক্য লেখো অথবা হিসেবে আরেকটা এসেছিল পরিবেশের ওপর বর্জ্যের তিনটি প্রভাব লেখো সেই অর্থে দু সালে না দু হাজার তেইশ নয় দু হাজার উনিশ সালে এসেছিল পরিবেশের ওপর বর্জ্যের তিনটি প্রভাব এটি বাদ দিতে হবে আরেকটি হচ্ছে জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য ও জৈব অভঙ্গুর বর্জ্যের পার্থক্য এটি বাদ দিতে হবে এইবার আমি যে লিস্ট দিচ্ছি সেটা খুব সুন্দর করে তুলে নাও খাতায় কঠিন বর্জ্যের উৎসগুলি আলোচনা করো তরল বর্জ্য ও কঠিন বর্জ্যের মধ্যে পার্থক্য লেখো বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ফোর আর নীতি বলতে কি বোঝো বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বর্জ্যের পরিমাণগত হ্রাস কিভাবে করা হয় কঠিন বর্জ্যের উৎস ও তার প্রভাব লেখো বর্জ্য কম্পোস্টিং পদ্ধতির সুবিধাগুলি উল্লেখ করো ভাগীরথী হুগলি নদীর ওপর বর্জ্যের প্রভাব লেখো বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাগুলি আলোচনা করো বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার কিভাবে করা যায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীর ভূমিকা লেখো বর্জ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো এই প্রশ্নগুলো আমি রাখলাম টেস্ট এবং ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তোমরা কিন্তু সতেরো সাল থেকে তেইশ সাল পর্যন্ত সব প্রশ্নগুলো নেবে চব্বিশ সালটা শুধু বাদ দেবে আমি তোমাদের বেছে দিলাম এবার স্টার মার্কস দেওয়ার পালা আমি তিনে প্রথমে স্টার দিই অবভিয়াসলি ভাগীরথী হুগলি নদীর ওপর বর্জ্যের প্রভাব স্টার দাও ডবল স্টার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ডবল স্টার দাও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ফোর আর নীতির ব্যাখ্যা করো ডবল স্টার দাও এবার টু মার্কস স্টার দাও ইউট্রোফিকেশন কি টু মার্কস স্টার দাও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ভরাটকরণ বলতে কি বোঝো স্টার দাও গ্যাসীয় বর্জ্য বলতে কি বোঝো স্টার দাও পৌর বর্জ্যের সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও স্টার দাও জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য কাকে বলে স্টার দাও ম্যানিওর পেট কি স্টার দাও তাহলে মোটামুটি আমি তোমাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আট নম্বরের এ টু জেড সাজেশনটা দিতে পারলাম আমরা নেক্সট এই ভূগোলের জন্য তোমাদের উপগ্রহ চিত্র ও ভূবৈচিত্র সূচক মানচিত্র এই পাঠের অর্থাৎ শেষ অধ্যায়ের সাজেশনটা ঠিক এইভাবে পুরোটা দিয়ে দেব শর্ট মানে এম সিকিউ এস কিউ দুই নম্বর তিন নম্বর সেখানে পাস থাকে না তাই যারা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকানটি প্রেস করে রাখো এই রকম নতুন নতুন তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিও এবং সাজেশন পেতে ভীষণ সুবিধা হবে